자 오늘 파이너코 프로를 저번 시간에 다운을 받고 이제 처음 이제 실행을 시켜 보겠습니다 이제 실행을 시켜 보니까 이제 파이너코 프로에 이렇게 메뉴가 어 그리고 또 화면이 이렇게 비어 있는 형태로 나옵니다 자 이렇게 아무것도 없는 빈 화면에서 이제 어떤 인터페이스가 있는지 그리고 주요 메뉴들이 어떤 메뉴들이 있는지 어, 여러분들에게 이번 시간을 통해서 이제 설명을 어, 드리겠습니다 자이 파이나커 프로 같은 경우에는 이제 왼쪽 어, 부분을 보시면 이쪽이 이제 사이드바 라고 하는 영역이 있습니다 이제 보통 파일 이제 프로젝트를 관리하는 라이브러리 영역이 있고요 그 다음에 사진과 음악들을 이렇게 볼수 있는 이 포토 그리고 뮤직 어, 오디오 라이브러리가 있습니다 자 그리고 세 번째는 이제 타이틀이나 이제 제네레이터라고 해서 어떤 그래픽 효과들을 이제 보통 보여주는 이런 어, 템플릿 파일들을 이렇게 모아놓은 어, 타이틀 제네레이터 또 영역이 있습니다 그래서 이런 부분들을 여러분들 이렇게 한번 클릭을 해 보시면 이쪽에 옆에 어, 커다란 화면이 보이죠 네 여기에서 이제 또 확인을 또해볼 수가 있습니다 자 여기 이제 오른쪽에 보시면 이큰 화면 영역이 이제 뷰어 영역이에요 이 뷰어 영역에서는 영상 클립이나 혹은 이미지 이런 템플릿 파일들 같은 것들을 이제 어, 미리 볼수 있는 그런 미리 보기 기능을 제공을 해주고 있어요 그래서 이 뷰어 영역 같은 경우에는 이제 편집 작업을 할때 굉장히 또 많이 이용하는 영역이기도 합니다 자 그리고 이쪽에 이 사이드바와 뷰어 중간 사이에 있는 이 부분이 바로 브라우저 영역이에요 그래서 이 브라우저는 파일을 이제 탐색을 해보고 어, 여러분들이 탐색을 통해서 어, 괜찮다 싶은 것들을 이렇게 클릭을 해서 뭐 적용을 아래쪽으로 타임라인이라고 하는 이 영역이 있거든요 지금은 프로젝트가 없기 때문에 U 프로젝트가 나타나는데 이 타임라인도 활성화를 시켜 보시면 자 이렇게 이제 나타납니다 그래서 이 타임라인에는 여러분들이 이제 어떤 영상 편집을 할때 기본적으로 필요한 것들을 이렇게 어, 드래그해서 이제 여기에서 작업을 해 주시면 되죠 자 그래서 이 영상 편집에 이제 사용되는 미디어 클립들이 이제 타임라인에 이렇게 추가가 되고 여기 보시면 또 어, 선이 있죠 네, 선이 있는데 그리고 하얀색이도 나타나는데요. 지금은 하얀색의 이긴 실선이 바로 이제 플레이 헤드라고 하는 그런 선이 되겠습니다. 그래서 영상의 어느 지점이든지 이렇게 자유롭게 옮겨서 여러분들이 자유롭게 접근해서 편집을 할수 있습니다. 그래서 이 이펙트 필터 같은 경우에 여러분들이 또이 오른쪽 영역이 보시면 여기는 이제 인스펙터라고 하는 영역이에요. 이 인스펙터라는 영역에서 이 어떤 그런 설정들을 여러분들이 변경을 해 주실 수가 있어요 자 그리고 어, 파이너커 프로에서는 이 작업 화면을 여러분들이 자유롭게 설정하실 수가 있어요 자이 상단의 메뉴를 보시면 여기가 이제 상단 메뉴들이 있는데 여기서 윈도우에서 쇼인 워크스페이스가 있습니다 이 쇼인 워크스페이스에서 지금 아까 설명을 드렸던 사이드바와 브라우저는 지금 체크가 돼 있어요 지금 나타나고 있죠 그리고 인스펙터와 타임라인도 지금 나타나고 있는데 여기에서 여러분들이 어떤 부분을 클릭을 한번 해 볼게요 자 이펙트를 한번 클릭을 해 볼까요 이펙트를 한번 클릭을 해 주시면 이런 식으로 이펙트와 관련한 부분들이 화면에 나타나게 됩니다 자또 한번 눌러 볼게요 자 쇼인 워크스페이스에서 이번에는 어, 오디오 미터를 한번 제가 클릭을 해 볼게요 오디오 미터를 클릭을 하게 되면 이렇게 옆에 오디오 미터 네. 소리를 이제 그 크기를 이렇게 체크할 수가 있어요 자 오디오 미터 같은 경우는 이렇게 화면과 화면 사이 이렇게 마우스 포인터를 갖다 대보면 크기를 또 이렇게 조정을 할 수가 있습니다 크기를 조정을 해서 여러분들에게 맞는 화면 크기만큼 이렇게 맞춰 주시면 되겠습니다 자 여기도 네, 이펙트로 이렇게 화면 크기를 여러분들이 이렇게 자유롭게 네, 크기를 변경을 또 하실 수가 있어요 크기를 변경할 수 있기 때문에 어, 작업에 맞춰서 이제 크기를 맞춰 주시면 되겠습니다 자그 다음에 주요 메뉴들을 한번 어, 살펴보도록 하겠습니다 자 일단은 주요 메뉴들이 일단 파이너컷 프로라고 하는 메뉴가 있습니다 여기에서 보시면 
프리퍼런스는 이제 환경 설정이에요. 그래서 이 파일럿 거 프로와 관련한 기본적인 어떤 환경 설정들을 할수 있는 그런 화면으로 나타나게 됩니다. 커맨드 같은 경우에는 이제 단축키를 이제 설정을 할 수가 있습니다. 자, 그 다음에 파이널 커플을 종료하는 방법은 이렇게 커맨드 Q, 네, 어, 파이널 커플로 종료를 이렇게 하는 방법도 있지만 이쪽에 바로 종료하는 버튼이 있어요. 그래서 이거 버튼을 누르시면 파이널 커플로가 종료가 됩니다. 자, 그 다음에 이제 파일이라는 메뉴로 한번 가볼게요. 자, 파일과 관련한 메뉴들이 있는데 이 파이널 커플로는 어, 저장을 하는 메뉴가 따로 없습니다. 그냥 여러분들 그냥 작업을 하시는 그대로 이제 어, 저장이 된다고 보시면 돼요. 자동으로 저장이 되는 그런 구조입니다. 일단은 U 같은 경우에는 음, 새로 만들게요. 그래서 뭐 라이브러리, 이벤트, 프로젝트 뭐 이런 것들을 만들 수 있는데 어, 임포트 같은 경우에는 어떤 영상 파일 어, 편집에 필요한 영상 편집 파일들이 있죠. 그런 것들을 이제 가져올 수 있는 그런 기능들입니다. 미디어 같은 경우에는 영상 클립도 가져올 수 있고요. 뭐 오디오 파일, 어, 뭐 사진이나 이런 것들도 가져올 수가 있습니다. 그래서 많이 쓰이는 메뉴이기 때문에 얘만 또 단축키가 지금 설정이 되어 있죠. 이제 파일로 내보내기 기능을 해야 되겠죠. 그래서 이 파일로 내보내는 기능은 바로 이 쉐어라고 하는 메뉴에 있습니다. 그래서 뭐 마스터 파일이나 익스포트 파일을 많이 또 쓰게 되는데 경우에 따라서는 어떤 유튜브로 바로 보내는 그런 작업도 어 지원이 됩니다. 자, 그 다음에 에디트 메뉴에 가볼게요. 이 에디트 메뉴 같은 경우에는 편집을 보통 이제 담당하는 그런 메뉴입니다. 어떤 프로그램이든지 가장 중요한 거는요. 어 실수를 두려워하지 않는 거예요. 그래서 실수를 두려워하지 않은 가장 중요한 또 기능이 바로 실행 취소 기능이죠. 어, 맥의 경우는 이제 커맨드라고 하는 그런 버튼이 있는데 이제 커맨드 Z를 누르게 되면 이제 이전의 작업 실행이 취소가 되면서 다시 돌아갈 수 있습니다. 그래서 어, 편집을 하다가 조금 실수를 하거나 혹은 좀 아, 다시 돌아가고 싶다고 하시면 이 커맨드 Z를 어, 눌러주시면 되겠습니다. 자, 그 다음에는 이제 대부분이 이제 윈도우와 비슷해요. 그래서 커맨드 C 같은 경우에는 어, 국민 단축키죠. 어, 카피, 복사, 그리고 붙여넣기, 어, 커맨드 V. 네, 이렇게 복사와 붙여넣기가 이제 어, 지원이 되고요. 자, 그 다음에 여기에는 이제 기본적인 영상 클립이나 어, 자막 클립을 어떻게 배치를 할 것인지 뭐 그런 기능들이 있습니다. 뭐 QWED라고 하는데 자 이런 것들도 있다는 거 네, 알아두시면 될것 같아요. 자이 트림이라고 하는 이제 메뉴에 나왔는데요. 이 트림이라고 하는 메뉴는 실제적으로 이 영상을 한번 잘라 볼 수가 있습니다. 뭐 예를 들면 이렇게 영상 클립 플레이 헤드 이쪽에 놓고 트림에서 자 여기도 클립을 플레이를 해보면 이런 식으로 분리가 됩니다. 자 이런 식으로 어떤 영상 클립을 자를 수 있는 그런 기능이 어, 블레이드라고 보시면 됩니다. 자 마크 같은 경우에는 어떤 영상의 범위를 나타낼 때 많이 쓰는 그런 메뉴예요. 그래서 어떤 스타트 범위와 마지막 또 N 끝나는 그런 범위 같은 것들을 이렇게 설정을 해둘 수가 있죠. 그 다음에 이거 같은 경우에는 이제 프레임을 이동을 하는 방법도 있지만 어떤 편집점으로 이동하는 그런 방법들도 있습니다. 그래서 뭐 이동하는 그냥 수단을 어, 보통 보시면 될 거예요. 마크. 자, 클립의 경우는 이제 이 클립들을 어떤 식으로 어, 조정을 할 것인지. 그 중에서 이제 어, 디타크 오디오라고 하는 기능도 있고요. 익스팬드 오디오라고 하는 기능들이 있어요. 이 기능들 같은 경우는 여러분들이 영상에서 그냥 오디오만 따로 떼고 싶을 때 따로 편집을 하고자 할때 이제 보통 많이 쓰는 그런 기능이기도 하고요. 자, 그 다음에 이 Disable. 자, 이 클립 같은 경우, 이 메뉴 기능 같은 경우에도 많이 씁니다. 어떤 영상 클립을 안 보여주고 싶을 때뭐 그런 기능을 또 이렇게 쓰기도 하죠. 클립에서 Disable를 쓰면 네, 이 클립이 어, 어두워지면서 보이지가 않게 됩니다. 일종의 네, 스위치 같은 기능이에요. 그래서 이런 기능도 있다는 거 알아두시면 될것 같고요. 모디파이에서는 이제 어떤 컬러를 설정한다거나 혹은 이 영상의 길이, 속도 같은 것들도 조정을 할 수가 있고요. 뷰에서는요. 이제 이 뷰와 관련한 어떻게 보여줄 것인가 
어, 많이 또 쓰는 기능이 줌인과 줌아웃이 있습니다. 그리고 줌투 피트가 있고요. 타임라인에 이런 기능들을 한번 써보시면 지금 화면이 배율이 확대가 되는 것을 볼 수가 있죠. 자 반대로 우리가 줌 아웃을 또 선택을 하게 되면 배율이 이렇게 작아지는 것을 또볼 수가 있고요. 그리고 줌투 피트 같은 경우에는 이렇게 지금 배치된 영상 클립을 기준으로 해서 타임라인에 이렇게 딱 맞춰주는 그런 기능이 지원됩니다. 그래서 뭐 기능들이 많이 있긴 하지만 그 중에서 저는 이 줌, 인, 아웃, 투, 피트 이 기능을 네, 좀 알아두시면 좋을 것 같아요. 자, 그 다음에 윈도우 기능 같은 경우에는 어, 아까도 뭐 쇼인 워크스페이스에서 또 설명을 드렸지만 뭐 이런 부분도 있지만 이 백그라운드 태스크가 있습니다. 백그라운드 태스크를 눌러보면 이제 보통 여기에 버튼이 나와 있는데요. 이제 우리가 작업을 이제 파이널컷 프로에서 그냥 자체적으로 이제 진행을 할때잘안 보여주는 것들이 있어요. 예를 들면 뭐 렌더링을 어떻게 하고 파일 출력, 쉐어링을 했는데 지금 진행 과정이 어떤지 그런 것들을 알고 싶을 때이 백그라운드 태스크를 쓰시면 됩니다. 자, 그리고 이제 어, 쇼인 워크스페이도 있지만 여기에서 레코드 보이스 오버가 있어요. 이거는 어떤 나레이션을 이제 녹음을 또 해주는 그런 기능입니다. 그래서 마이크 접근 기능을 이렇게 주시면 여기에 바로 이제 레코드 보이스 오버 해서 나레이션을 파이널컷 프로에 바로 녹음을 할 수가 있어요. 자, 그 다음에는 헬프가 있는데요. 이 헬프에서는 파이널컷 프로의 도움말 같은 것들을 이제 지원을 해주는 그런 메뉴입니다. 그래서 유저 가이드가 바로 이렇게 떠서 여기에서 어떤 것들을 또 파이널컷 프로와 관련한 메뉴들 도움말을 얻을 수가 있습니다. 자 오늘은 우리가 파이널컷 프로의 어, 인터페이스와 그리고 또 중요한 또 메뉴들을 살펴봤습니다. 네 다음 시간에는 유튜브용 영상을 이제 편집을 하는 방법을 한번 또 설명을 드릴 거예요. 그래서 어떤 식으로 실제적으로 파이널컷 프로를 이용해서 편집을 하는지 한번 네 살펴보도록 하겠습니다. 네 다음 시간에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.